इंडिया अलर्ट अन्यर विरुद्ध प्रतिवाद टक हाटक हटात कर मृत्यु मान ये पुरो परिवार अंधकार नेमे आसे एम समय परिवार प्रत्येक सदस्य के एक साथ समस्या समाधान करा उचित किन्तु परिवार यही सदस्य जदि एके अपर के बदनाम करते थे तक एक जिन परिष्कार एके अपर संगे सम्पर्क कत खराब ना कि रहस्य आई रहस्य लुकनर ही चेष्टा चलते नमस्कार अमित पचौरी क्राइम अलर्टर यह एपिसोडे अपन के संगे नहीं जब आज भोपाल शहर एक मर्मान्तिक घटनार संगे आलाप कराते एम कि पेचने ये मृत्यु की स्वाभाविक छ ना कि मृत्यु पेचने कारो षड़ लुकिए ना कि शाशुड़ी बोमार को झगड़ा छ ना कि एम को रहस्य जा लुकिए रखा हो गल्पटी जानवार जो एक बचर आगे जावा जाने भोपाल एक नामक विजनेसमैन मानुष निजे परिवार बिुदे गए एक मे और अफिसे क्च करत उर्मी नाम से मे विवाह नहीं आसे चलून देखी तरह की हल राग ना कर माँ उर्मी उर्मी प्रणाम करो बारणा उमेश अवलम्बन चाहत 
চাই বাড়িতে আমি সেই মেয়েকে বউ করে আনবো যাকে আমি চাইবো ও নয় আরে বাবা এই মেয়েটার মধ্যে এমন কি খারাপ দেখছো তুমি আরে মেয়েটা সুন্দর সুলক্ষণা পড়াশুনো জানে সব থেকে বড় কথা আমাদের ছেলে ওকে পছন্দ করে হ্যাঁ এখন তো দেখছি আমার কোনো কথার মূল্য নেই এই বাড়িতে মা সেরকম কিছুই না যেরকম তুমি ভাবছো আমাকে আর কিচ্ছু বোঝাতে হবে না আমি আর এই বাড়িতে থাকতে চাই না কি বলছো বলছি এটা আমি বাগান বাড়িতে যাব এবার তুমি চিন্তা করে নাও তুমি কার সাথে থাকবে মা এক মিনিট তুমি চুপ করো হ্যাঁ এই যে আমার সুপুত্র একটা কথা মনে রাখবি কারণ সৎমা সৎমাই হয় মা মা দাঁড়াও মানুষ আমি বোঝাচ্ছি আমার মা বাবা তো ছোটবেলাতেই মারা গেছেন যখন এ বাড়িতে এলাম মাও আমাকে অ্যাকসেপ্ট করলেন না ব্যাপারটা সেরকম নয় মা একটু রেগে আছে একবার মায়ের রাগ কমে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে সত্যি তুমি ওনার ব্যাপারে আমাকে সব কিছু বলো যাতে কিনা আমি ওনাকে মানাতে পারি পাপা অল্প বয়সে একটু রোমান্টিক মতো ছিলেন সেই জন্য সবসময় মা বাবার ওপর নজর রাখত আর জানো এই জন্য সবসময় দুজনের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হতো এই ব্যাপারে তো আমিও এরকম কোমর বেঁধে ঝগড়া করব আর প্রিয়া প্রিয়া কেমন প্রিয়া আসলে খেলনার চেয়ে মোবাইল আর ট্যাব বেশি পছন্দ করে আর এখন তো আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খুলে ফেলে কিন্তু এগুলো তো ওর জন্য ঠিক না ওর তো বাইরে খেলতে যাওয়া উচিত ঠিকই আছে কিন্তু আমার মনে হয় এই সমস্ত কথা ছাড়াও আমাদের অন্য আরো অনেক কাজ আছে আরে বাহ তুমি তো দু মাসেই প্রিয়ার মন জিতে ফেলেছ এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে এটা তোমার নিজের মেয়ে নয় আর তোমার মন জিততে পেরেছে কি না আমার মন তো তুমি কবেই জিতে ফেলেছ কিন্তু যদি আমি এই কথাটা মা বাবাকে বোঝাতে পারতাম যে তুমি একজন ভালো স্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি খুব ভালো মাও সব কিছু তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে আগে তুমি এই ওষুধটা খাও তো না হলে তো তুমি সব সময় ভুলে যাও এনাও আমি না ভাবছিলাম প্রিয়ার জন্য একটা এডুকেশন পলিসি করব তাহলে ও সতেরো বছর হতেই পলিসিটা ম্যাচিওর করবে ঠিক আছে আমি প্রভাতকে বলে দেব ও সমস্ত পেপার ওয়ার্ক করে যাবে প্রভাতকে প্রভাত আমাদের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ও তো তোমার ডিপার্টমেন্টেই ছিল ও হ্যাঁ আমি তোকে চিনি কিন্তু কবে থেকে পলিসি বিক্রি করছে এই গত দু তিন মাস ধরে সব সময় আমাকে শুধু বলতে থাকে স্যার একটা পলিসি নিয়ে নাও দেখো এই সুযোগে ওর জন্য একটা পলিসিও হয়ে যাবে কিন্তু একটার পর পাঠিয়ে ওকে প্রিয়া স্কুল থেকেও চলে আসবে আর ওর হাত দিয়ে তোমার টিফিনটাও পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে কিন্তু এই সময় তো ইচ্ছেটা একটু অন্য রকম দাঁড়াও তোমার জন্য এক কাপ চা বানিয়ে দিই তাহলে তোমার সমস্ত চাহিদা মিটে যাবে বাহ এই কদিনে তুমি আমাকে কেমন চিনে ফেলেছ আর এই যে আমার মনে যন্ত্রণা হচ্ছে তার কি হবে প্রিয়া শুয়ে আছে তোমার জন্য এক কাপ চা করে অন্য রুমে রাখছি চলে এসো এবার ছাড়ো আরে হ্যালো ম্যাম স্যার আমাকে পলিসির জন্য পাঠিয়েছে আচ্ছা প্রভাত ভেতরে এসো এসো বস থ্যাংক ইউ হ্যালো মা হ্যালো কাকু
তোমার সাথে একটু উপরে চলো এক্সকিউজ মি হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তুমি এখানে বসে আরাম করে এনাও গেম খেলো আর মাম্মাকে একদম ডিস্টার্ব করবে না একটা দরকারই কাজ করছি ওকে মা ঠিক আছে ম্যাম বলছিলাম যে আপনি তো পলিসি নিয়ে নিয়েছেন এবার আমি যাই আমার লেট হয়ে যাচ্ছে তুমি কি জেনে কেন এসছো গো আউট ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নয় যে কেউ আসতে পারে ডোন্টি বাইরের দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম তুমি ওকে মাথা ব্যথার ওষুধ দিচ্ছ তো শেষ হয়ে গিয়েছিল আজকেই নতুন পাতা নিয়ে এসেছিল এতক্ষণে তো খেয়েও নিয়েছে বোধ তাই মানুষের হার্ট হয়েছে আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ ভগবান আমি এখনই আসছি এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি আজ ওর ওষুধের পরিমাণটা পঞ্চাশ গ্রাম থেকে একশো গ্রামে বাড়িয়ে দিয়েছি এটা তো হওয়ারই ছিল কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন করলে আমাদের পুরো প্ল্যানিংটা এক বছরের আর তোমার বিয়ের ছ মাস হয়ে গেছিল আর কত ওয়েট করতাম আমি হ্যাঁ তারপরে <laughs> 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 তুমি শুধু আমার বেশি না স্বপ্ন দেখে লাফালাফি করো না কালকে শোক পালনের জন্য তৈরি হও চৌত্রিশ বছর বয়স এটা কি যাওয়ার বয়স না কোনো রোগ না সেরকম কিছু ছিল মানুষকে প্রথমেই বলেছিলাম যে এই মেয়েটাকে বিয়ে করিস না আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি তো যে ও অপয়া মেয়ে অপয়া ওর জন্য এসব হয়েছে সরিতা এসব তুমি কি বলছো আরে মানুষ আমাদের ছেলে ছিল ওর স্বামীও তো ছিল ওর পক্ষে কথা বলো না 
टक <laughs> शाशुड़ी बउमार झगड़ा मिटे निजे निजे मत कर कारण जाहत्य प्ररोचना देवर अभिजोग उठते शेष चिन्ह मानुष के तुम भलोबासार जाले फाँसिया बो एक बऊमाटार भलो मसाजार भान मन जय हार्टर पेशेंट मानस ओके ना जान कर ओषद पाल्टे दिए कोज बाड़िए दिए लंग <laughs> मन होते थे जीवन लक्ष्य पूर्ण कर 
কিন্তু ঠগ আর বেইমানি জীবন বাস্তবে কিন্তু খুবই ছোট হয় সেই গাছ শুকিয়ে যায় আর শেষে মারা যায় প্রভাত আর উর্ণির সঙ্গে এমনটাই হয় নিজের ষড়যন্ত্রের সফলতায় আর সরল মানুষকে খুন করবার পর ওর মনে হচ্ছিল যে ও ওর লক্ষ্য পূরণ করছিল ওর বাকি জীবনটাও এইভাবেই কাটতে চলেছে কিন্তু সব কিছু ওদের মতো করে হবে না আর যা হতে চলেছে তা ও স্বপ্নে কল্পনাও করতে পারে এমন এক সত্যি সামনে আসে যা শুনে তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে যায় কি বলছো কি আমি এখন পঁচিশ লক্ষ টাকা তুলতে পারবো না কারণ আপনি এত টাকা বের করার জন্য অথরাইজ নন টাকা তুলতে পারবো না কি বলছো কি কি মানে এটার আমি ওর স্ত্রী আর ও মারা যাবার পর ও সবকিছু আমার তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো করতে পারতেন যদি মানুষ এই কোম্পানির মালিক হতো আসলে কি মানুষ এই কোম্পানির মালিক নয় ও শুধু একটা কেয়ার টেকার ছিল তাহলে মালিক কে আসল মালিক ওর বাবা আর মা যারা নিজেরা এই কোম্পানিটা চালু করেছিলেন আর আজ পর্যন্ত কোর্টের সমস্ত কাগজপত্র তাদের নামে তাহলে আমার মাসিক খরচা কোথা থেকে আসবে ওনারা বলেছেন প্রতি মাসে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে পাবেন আপনি প্লিজ কিছু করুন না এত কম টাকায় মাস কি করে চালাবো আমি এখানে ওনাদের আর একবার ডাকছি যাতে ওনারা আবার সব কিছু দেখাশোনা করে কোম্পানিটাকে আবার আগের মতো চালাতে পারে আর আমি কি করব তোমার জন্য এটাই ভালো হয় যে কথা বলে ওদের মন জয় করে সব কিছু চেয়ে নাও না হলে ওনারা যে কোনো সময় তোমাকে এ ঘর থেকে বের করে দেবে কারণ এ ঘর ওনাদের এটার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমি নিজে ওনাদেরকে আনতে যাব কারণ ওনাদের ছাড়াই বাড়ি বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে আমি দুদিন পরেই ওনাদের কাছে যাব যদি তুমি সঙ্গে যেতে চাও তো গিয়ে ওনাদেরকে বুঝিয়ে নিয়ে আসো তাহলে আমি আসি ঠিক আছে আপনারা তো আপনাদেরকে সেবা করার সুযোগই দিলেন না একবার ঘরে চলুন আপনারা যেমন বলবেন তেমনটাই করব আমি আপনারা যা শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নেব আমি কিন্তু আমি একা থাকতে পারছি না আর প্রিয়া প্রিয়াকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না প্লিজ আপনারা ফিরে চলুন বাড়িতে তোমার মুখ দেখাই পাপ আমার ছেলেকে খেয়েছো তুমি বেশ তাহলে যদি এমন হয় তাহলে আজ এত মারুন আমাকে যাতে আমার মুখশ্রী বদলে যায় থামলেন কেন আরো মারুন ততক্ষণ মারুন যতক্ষণ আপনার মন শান্ত হয় একবার ভাবো একে তো বিয়ে ছ মাসের মধ্যে ও বিধবা হয়েছে আর আমরা ওকে একা ফেলে এখানে চলে এসেছি আর তুমি ওকে সবার সামনে এত কিছু বলেছ কিন্তু একটাও জবাব দেয়নি আর এখন থাপ্পড় খাওয়ার পরেও ও চুপ রয়েছে আর ও এখানে কিছু চাইতে আসেনি শুধু বলতে এসেছে যাতে আমরা ওর সঙ্গে যাই যাতে ও আমাদের সেবা করতে পারে আর তুমি ওকে যদি আপনারা ওখানে আবার ফিরে যান তাহলে কোম্পানির কাজগুলো ভালোভাবে সামলাতে পারবেন ঠিক বলেছ তুমি ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম এখন থেকে তুমি তাই করবে যা আমি বলবো আমি রাজি ঠিক আছে আমরা ফিরে যাব মা বাবা আমি একটু বেরোচ্ছি কোথায় যাচ্ছ বৌমা মা অফিস যাচ্ছি জানি না কি হাল হয়ে আছে অফিসের কোনো দরকার নেই উমেশ আছে ওখানে উমেশ আর মানুষকে উনি ট্রেনিং দিয়েছে 
ওরা ওখানে সব সামলে নেবে ওরা সন্ধ্যাবেলা এসে সব রিপোর্ট দিয়ে দেবে তবে হ্যাঁ তোমার জন্য অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি সেটা যেন আজই শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে মা আপনি যা চান তাই করব ঠিক আছে চেঞ্জ করে এসো এগুলো আধ ঘন্টার মধ্যে ধুয়ে ফেলো আমি চাই সব পুরনো ময়লা যেন ধুয়ে যায় ঠিক আছে মা সারা জীবন ধরে মনে রাখবে বুড়ি একবার প্রপার্টিটা হাতে পেতে দে তারপর তোর মৃত্যুর কাপড় তোকে দিয়ে পরিষ্কার কর এভাবেই মরতে হবে বুড়ি একদিন আমি তোকে এর থেকে দশ গুণ বেশি কষ্ট দেব আমি যাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তাড়াতাড়ি এসো এখন হবে না রিস্ক আছে নাহলে আমি নিচে চলে আসবো ছিল যেটা ফোনে হতো না তুমি 
আমি এই কারণে তোকে সাহায্য করিনি যে তুই সারা জীবন ধরে আমার চোখে ধুলো দিবি আর ফুর্তি করবি যেদিন কোটি টাকার প্রপার্টি হাতে আসবে না সেদিন ফুর্তি করে নিও বুঝলে তাড়াতাড়ি কিছু করো তোমার যে শয়তান শাশুড়িটা আছে না ওকে একদিন আমি মেরেই ফেলবো আমাদের প্ল্যানিং এর বিরুদ্ধে বেরে গেলে না তোকে প্রাণে মেরে ফেলবো আমি অনেক কাটখড় পুড়িয়ে সব করেছি আমি এত হার্ড ওয়ার্ক কিছু নষ্ট হতে দেবো না আমি তাড়াতাড়ি বলো এবার কি করতে হবে হ্যাঁ আমি জানি না যদি এখন কিছু করি আমি তাহলে সমস্ত সন্দেহ আমার ওপর আসবে দুটো রাস্তা আছে আমাদের কাছে প্রথমে হয় ওই দুই বুড়ো বুড়ির মাঝখানে ঝামেলা বাঁধাতে হবে না হলে ওদের দুর্বলতার ব্যাপারে জানতে হবে এক মাসের মধ্যে তুমি করতে পারলে ভালো কথা না হলে না হলে কি না হলে আমি আমার পদ্ধতি ব্যবহার করব बुढ़ी ने किद बहरे जा बोमा तीन चार दिन बहरे जा पचंद पनर रान्ना
দিয়ে অনেক কাজ করায় আর আমি সহ্য করতে পারছি না আপনি আমার সাহায্য করে দিন দেখো তুমি চিন্তা করো না আমি ওকে সব বুঝিয়ে দেব चरित्र लज्जा मानसुत दस बच्चे हार्ट पेशेंट मृत्यु हा क्यों जो सत्य चान प्रमिस स्वाधीन हो जा ठीक जेमन जेमन टाइम तेम कर इच्छा टा कम नहीं 
আমি ভালো উকিল লাগিয়ে বেঁচেও যাব কিন্তু হ্যাঁ যদি জেলে যাই তাহলে তোমার কিচ্ছু লাভ হবে না যদি তুমি আমার সম্পত্তি চাও তাহলে তোমাকে এইটুকু করতে হবে তুমি আমার হয়ে যাও আমার কাছে এসো এসো লজ্জা অসভ্য মেয়ে আমি তোমার জন্য এত কিছু করেছি আর তুমি লজ্জা করে না তোমার হ্যাঁ তোর সাথে আর কোনো কাজ নেই আমার চলে যা এখান থেকে এ একে নিজের করার আগে আরেকবার ভেবে নিও এ হলো সেই মেয়ে যে তোমার ছেলেকে মারার জন্য আমাকে বলেছিল ঠিক এইভাবেই এইভাবেই মেরেছিল তোমার ছেলেকে আর এই সমস্ত প্ল্যান এই মেয়েটারই ছিল এখন ও আমার সাথে আছে কারণ মৃত্যুর জন্য আমার কোনো আফসোস নেই চলো আরে বুড়ো পাগল হয়ে গেছিস তুই খুব বাজে মেয়ে তোমার ছেলের সাথে থাকার আগে না জেনে আরো কার সাথে থেকে এসেছে আর অনেককে শেষ করেছে আরে দিল্লি পুলিশ খুঁজছে ওকে যেদিন পেয়ে যাবে না সোজা জেলে যাবে জেলে যদি আমি যাই না তাহলে তুইও যাবি তোকে বললাম না তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা মৃত্যুর জন্য আমরা আগেই সন্দেহ করেছিলাম তোমাকে তাই সঙ্গে সঙ্গে আমরা খোঁজ নিতে শুরু করি তাই তোমার উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য আমরা সারা ঘরে গোপন ক্যামেরা বসিয়ে দিই আর উমেশ ও আমার লোক আমার কথায় তোমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেবার জন্য ও তোমাদের বলেছিল যে সমস্ত প্রপার্টি আমার নামে আছে কিন্তু সত্যি কথাটা হলো এই সমস্ত প্রপার্টি মানুষের নামেই ছিল আর একদম তাই তাই হচ্ছিল যেটা আমরা চাইছিলাম আর ওই মোবাইলে মেয়েদের ছবি দেখা তোমাকে প্রশ্রয় দেওয়া এ সব কিছুই প্ল্যানের অংশ তোমাদের দুজনকে কেউ বাঁচাতে পারবে না বুঝেছ আর যদি তার আগে তোমরা দুজন মারা যাও আর তোমাদের বডি উধাও হয়ে যায় তাহলে আমরা সব কিছু পেয়ে যেতে পারি কি করছো মানুষের মৃত্যুর পরে যখন এদের তোমার ওপর সন্দেহ হয় তখন আমরা ওর মৃতদেহর সম্পূর্ণ তদন্ত করি আর তদন্তে এটাই সামনে আসে যে ওর মৃত্যু ওষুধের ওভারডোজের জন্য হয়েছিল কিন্তু এই প্রমাণটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না সেই জন্য আমরা সবাই মিলে একটা প্ল্যান করি আর সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের কাছে সব প্রমাণ চলে আসে আর এই প্রমাণের দ্বারা তোমাদের ফাঁসির সাজা হবে আর যদি ফাঁসির থেকে বেঁচেও যাও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হবেই নিয়ে যাও এদের এটা সত্যি যে লোভ মানুষের জীবনের এমনই একটা অংশ যা মানুষ চাইলেও তা কখনোই আলাদা করতে পারে না লোভ হলো সেই জিনিস যার কাছে পৌঁছানোর জন্য মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে সর্বাধিক চেষ্টা করে সব রকমের ঝুঁকি নিতেও সে রাজি হয়ে যায় কিন্তু এটাও সত্যি যে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে যে সমস্ত প্রয়াস করা হয় তার দিশা এবং ধরন একদম সঠিক হওয়া উচিত ভালো এবং সফল জীবন কাটানোর স্বপ্ন প্রত্যেক মানুষই দেখে কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সারা জীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় উর্মি আর প্রভাত একটা লাকজারিয়াস লাইফ কাটাতে চেয়েছিল এবং তারা এই লোভের জন্য পরিশ্রম নয় অপরাধের সাহায্য নয় ওরা নৃশংসভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল তার সাথে আরও অপরাধ করেছে শেষে ওরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মানুষের বাবা নিজের রিটায়ারমেন্ট ছেড়ে আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যান আর মানুষের মা 
নিজের নাতনি পিয়ার বড় হওয়ার অপেক্ষা করছেন এরই সঙ্গে আমি অমিত পাচরি ক্রাইম অ্যালার্টের এই এপিসোডে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের থেকে আর কথা দিচ্ছি আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে এসে উপস্থিত হব আপনাদের সামনে ততক্ষণ মনে রাখবেন ইটস বেটার টু বি সেফ দেন সরি